জেটিভি বাংলার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আনুষা সুমাইয়া প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম চিরচেনা শহরে রূপ নিচ্ছে রাজধানী ঢাকা করোনায় ২৪ ঘন্টায় মারা গেলেন আরও বাইশ জন কানে তুলো দিয়েছে সরকার বললেন মির্জা ফখরু লিবিয়া হত্যাকাণ্ড গ্রেফতার তিনজন বিক্ষোভেও তাল যুক্তরাষ্ট্র চল্লিশ শহরে কারফিউ একদিনে আরও বাইশ জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নতুন করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়শো বাহাত্তর জন আজ সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশের বান্নটি পরীক্ষাগারে এগারো হাজার চারশো নমুনা পরীক্ষা করে দুই হাজার জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় দেশের শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো জনে আক্রান্তের হার বিশ দশমিক আট এক শতাংশ সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন আরও আটশো জন সব মিলে এ পর্যন্ত মোট দশ হাজার জন সুস্থ হয়ে উঠলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন হুড়োহুড়ি বাড়তি যাত্রী হওয়া স্বাস্থ্যবিধি না মানা দেশকে আরও সংকটে নিমজ্জিত করতে পারে পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি হয় তাহলে জনস্বার্থে সরকার আবারও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে সংকট সমাধানে সরকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বলে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন খাদ্য সহায়তা আর্থিক সহায়তা সহ নানা উদ্যোগের ফলে আল্লাহ রহমতে এখন পর্যন্ত একজন মানুষও না খেয়ে মরেনি করোনা মোকাবেলায় সারা দেশকে লাল সবুজ ও হলুদ জোনে ভাগ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ে করণীয় সংক্রান্ত সমন্বয় সভা শেষে আজ সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান করোনা ভাইরাস মহামারীর ভয়াবহতা বিবেচনায় না এনে সব কিছু খুলে দিয়ে সরকার কানে তুলো দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন কাল থেকে দেখছি ট্রেনগুলোতে সেই গাদাগাদি করে মানুষ আসছে রীতিমতো মারামারি হচ্ছে বাসে উঠার জন্য জায়গা পাওয়ার জন্য লঞ্চেও একই অবস্থা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই সময়ে অফিস খোলা ও গণপরিবহন চালুর সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন বারবার করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাদের নিয়োজিত যে টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি রয়েছে তারাও বলছেন যে এটা একটা সুইসাইডাল সিদ্ধান্ত এটা করলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হতে পারে কোভিড উনিশ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাস জনিত রোগ কোভিড উনিশের সংক্রমণ রোধ এবং পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে তবে সীমিত আকারে সরকারি দপ্তর খোলা রয়েছে এ প্রেক্ষাপটে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস শুধুমাত্র প্রশাসনিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে সীমিত আকারে খোলা রাখা যাবে এবারে আন্তর্জাতিক লিবিয়ায় ২৬ জন বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় মানব পাচারকারী চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এদের মধ্যে অন্যতম হোতা কামাল হোসেন ওরফে হাজি কামালকে ঢাকা থেকে এবং জুলহাজ সরকদার ও দিনা বেগমকে মাদারীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় এদের মধ্যে জুলহাসের করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় তাকে পুলিশি হেফাজতে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে গত আঠাশ মে লিবিয়ার দক্ষিণের শহর মিজদাহতে ২৬ বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করে একদল মানব পাচারকারী ও তাদের স্বজনরা ওই ঘটনায় নিহত মাদারীপুরের তিনজনের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মোট ১৪ জনকে আসামি করে তিনটি মামলা করা হয় বিশ্বের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জেটিভি বাংলার ইন্টারন্যাশনাল প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদের উপর থাকছে আজকের বিশেষ আয়োজন জাপানে গত এক সপ্তাহ ধরে সবাই স্বাভাবিকভাবে চলছে ট্রেন বাস রেস্টুরেন্ট সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে আমি আসি এখন ফিলিপাইন কাবিতি এরিয়াতে কাবিতি বাকর নিয়োগ এখানকার মানুষ আগামীকাল লকডাউন হবে এখনও গাড়িতে তেমন লোকজন নেই গাড়ি চলাচল নেই এবং তারা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সরকারের আইন এবং নিয়মকরণ মেনে চলতেছে তো এই হচ্ছে এই দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি আগামীকাল ইনশাল্লাহ 
দীর্ঘ পঁচাত্তর দিন পর এখানে লকডাউন ওপেন হবে এই অবস্থা হচ্ছে রোড গার্ডের গত উনত্রিশ মে হোয়াইট হাউসের উত্তর গেট থেকে বোতল ও ইটপাটকেল ছোড়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেই ছিলেন রাতে সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীরা তাকে হোয়াইট হাউসের নিচে থাকা বাংকারে নিয়ে যান পুরো রাত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই বাংকারেই কাটিয়েছেন আজকের মতো শেষ করছি জেটিভি বাংলার সংবাদ ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন প্রতিদিনের আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন